हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जी एस विद आभा सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है रूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड यानी कि शासन प्रणालियां जो कि पूरी दुनिया में चलती है काम करती हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हमारी पहली जो शासन प्रणाली है हमारा पहला जो रूलिंग सिस्टम है उसका नाम है मुनाकी इस वर्ड को आपने बहुत जगह सुना होगा मोनार्क वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा तो इसके बारे में जानते हैं मुनाकी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कंट्री इज रूल्ड बाई किंग और क्वीन मुनाकी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर देश को एक राजा या एक रानी रूल करते हैं इन दिस सिस्टम रूलर इज इलेक्टेड इन हेरिडेटरी वे इस सिस्टम में क्या होता है रूलर जो है यानी कि राजा या रानी इसको हेरिडेटरी वे में चुना जाता है मतलब कि अगर राजा या रानी अपना पद खाली छोड़ते हैं किसी भी वजह से चाहे उनकी डेथ हो जाए चाहे और कोई रीजन हो तो उनके पद पे बैठने वाला जो दूसरा व्यक्ति होगा वो सिर्फ उनके वंश का ही कोई व्यक्ति होगा उनका बेटा हो सकता है उनकी बेटी हो सकती है या फिर वंश का ही कोई दूसरा व्यक्ति ना कि कोई बाहर का यानी कि इससे हमें ये समझ में आया कि जो मुनाकिद सिस्टम है इसमें वंशानुगत प्रणाली चलती है जिसमें कि उस वंश के बाहर का कोई भी व्यक्ति कभी भी उस देश को रूल नहीं कर सकता अब एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज द ओल्डेस्ट रूलिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ये इस नोट्स में लिखा नहीं है मगर यू हैव टू नो दैट दिस इज द ओल्डेस्ट रूलिंग सिस्टम सबसे पुरानी प्रणाली यही है फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ मुनाकी इन द वर्ल्ड अब वर्ल्ड में भी दो प्रकार की मुनाकियाँ हो गई हैं एक है एब्सोल्यूट मुनाकी एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी अब हम इनको भी अच्छे से समझते हैं तो एब्सोल्यूट मुनाकी नाम से ही समझ में आ रहा होगा को कोई चीज कंप्लीट है एब्सोल्यूट है तो क्या एब्सोल्यूट है एब्सोल्यूट मुनाकी इज अ सिस्टम इन विच मुनार्क हैज अनलिमिटेड पावर्स यानी कि एब्सोल्यूट मुनार्की में जो मुनार्क है यानी कि राजा है या रानी है इसके पास जो पावर्स है वो एब्सोल्यूट है बहुत है अनलिमिटेड है और वो पावर्स का इस्तेमाल वो अपने हिसाब से करता है उसको कोई क्योंकि हम उसको चुनते नहीं है यानी कि हमारे पास अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है यानी कि हम पावरफुल नहीं है पब्लिक पावरफुल नहीं है तो पावरफुल कौन हुआ वो मुनार्क तो मुनार्क के पास अगर सारी पावर्स है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा ठीक तो ये एब्सोल्यूट मुनार्की हो गई अब तो ये सिस्टम बहुत कम हो गया मगर फिर भी कुछ देशों में ऐसी एब्सोल्यूट मुनार्की आज भी है जैसे कि ब्रुनई ओमेन यू एंड सऊदी अरेबिया सो कंटिन्यू विद दिस एंड नाउ वी आर कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी क्या है अगर एब्सोल्यूट मुनाकी में उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं तो यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा होगा क्या हो रहा है अ कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी इज अ फॉर्म ऑफ मुनाकी इन विच द सोवर इन एक्सरसाइज अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी जो मुनार्की का फॉर्म है वो क्या करता है वो रूलर को यानी कि राजा या रानी को लिमिटेड पावर्स देता है कैसे लिमिटेड पावर्स देता है सुप्रीम पावर फिर किसके पास होगी सुप्रीम पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन के पास कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पास जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इट इज रिटर्न हेयर कि रिटर्न या फिर अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिटर्न या फिर अनरिटर्न कर सकते हैं कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पर इसका सिंपल मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मुनाकी के अकॉर्डिंग जब एक मुनार्क रूल करेगा तो उसकी पावर्स एब्सोल्यूट नहीं होंगी अनलिमिटेड नहीं होंगी उसकी पावर्स होंगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो या अनरिटर्न हो एंड इन विच मुनाक एक्ट एज अ नॉन पार्टी पोलिटिकल हेड ऑफ स्टेट और ऐसा सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन मुनाकी जहां पर जो मुनार्क है राजा या रानी है उसकी कोई पार्टी नहीं होगी वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होगा स्टेट यहां पर देश की बात हो रही है ना कि नॉर्मल स्टेट्स स्टेट्स पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब देश ही होता है तो यहां पर जो मुनार्क होगा वो कैसा होगा वो नॉन पार्टी हेड होगा पूरे देश का हेड होगा उसकी कोई पार्टी नहीं होगी वो चुना कभी नहीं जाएगा ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी भी इन्हें दी है मगर उसकी पावर्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगी और इसमें एक चीज और क्या होगी कि जो रियल एक्चुअल पावर्स जिसके पास होंगी उसको नॉर्मल पब्लिक इलेक्ट करेगी ओके okay, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रिटेन का कि वहां पर रानी है एलिजाबेथ वहां पर रूल करती हैं हम लोग ब्रिटेन के बारे में जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ इज देयर मगर एक्चुअली में उनकी पावर्स बहुत लिमिटेड है वो सिर्फ कहने के लिए वहां की हेड है जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि 
द कॉन्स्टिट्यूशन मुनाके विल प्रोवाइड नॉन पार्टी पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट तो वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल हेड है जब उनकी डेथ हो जाएगी या वो अपने पद को छोड़ेंगी तो उनकी फैमिली का कोई उस पद पर बैठेगा लेकिन वहाँ का ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी है जो कि नॉर्मल पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होके जाते हैं तो उनके पास एक्चुअल पावर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मुनाकी क्या है इसी टाइप की मुनाकी को हम सस्टेन मुनाकी कहते हैं इस मुनाकी में जो मुनार्क होता है उसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा चेक की जाती है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये डाउट होता है कि मुनार्क अपनी पावर्स को वापस से एब्सल्यूट करने का प्रयास कर सकता है वापस से अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने का प्रयास कर सकता है इसलिए उसकी पावर्स को रेगुलर बेसिस पर चेक किया जाता है जिन कंट्रीज में आज कॉन्स्टिट्यूशन मुनाकी है वो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था क्वीन एलिजाबेथ का फिर नीदरलैंड नॉर्वे डेनमार्क और स्पेन ओके okay, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट हम जो हमारा रूलिंग सिस्टम है वो है कम्युनिस्ट स्टेट तो कम्युनिस्ट स्टेट का क्या है कम्युनिस्ट स्टेट जो है उसे हम मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट स्टेट भी बोलते हैं ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट बहुत बड़े हमारे पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स थे जिनके नाम पर यह रखा गया है और इन्होंने क्या किया इसमें बताया गया कि जो एक स्टेट है इसको एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है एक पार्टी है उसके सामने कोई भी पार्टी अपोजिशन में कभी नहीं आती वो रूल करती है सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा वो रूल करती है वो भी कैसी है मुनाकी की जैसी है कि उसके मन में जो आता है वो करती है कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा जाता कुछ भी नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है सेंट्रलाइज पावर होती है उस मुनार्की के हाथ में वो मुनाकी सिस्टम सॉरी मुनाकी बोल रही हूँ मैं जो कम्युनिस्ट स्टेट होता है उसके पास कम्युनिस्ट पार्टी के पास सारी सेंट्रलाइज पावर्स होती हैं उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं मगर सारा काम कैसा होता है विदाउट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री तो सबसे पहला जो कम्युनिस्ट पार्टी आया था सिस्टम ये कहाँ पर आया था ये रशिया में आया था 1917 में अभी ये कहाँ पर है अभी चाइना में हम देखते हैं कि जो पार्टी है ये कॉम्युनिस्ट पार्टी ही है क्यों क्योंकि सारी जितनी भी चीजें देश में होती हैं सिर्फ उस पार्टी के अकॉर्डिंगली होती हैं और उसके अपोजिशन में कभी भी कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाती टिक ही नहीं पाती है तो ये कॉम्युनिस्ट पार्टी हो गई चाइना के अलावा वियतनाम नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं किम जोन कितना ज्यादा ये आ, हमारे जो उस देश की स्थिति है वो कैसी है सिर्फ सेंट्रलाइज है उस एक व्यक्ति और उसके लीडर्स के साथ है ना कोई भी रूल कोई भी रेगुलेशन कोई भी चीज उस देश में होगी तो वो सिर्फ उस कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ही होगी इसीलिए नॉर्थ कोरिया का नाम भी लिया जाता है कम्युनिस्ट स्टेट में तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्रेसी तो एन ऑटोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एन ऑटोक्रैट डिफाइन एज अ सिंगल पर्सन और पार्टी पर्सन इज सुप्रीम एम एब्सोल्यूट पावर ऑटोक्रेसी इज एन एग्जिस्टेंस इन एफ्रीकन कंट्रीज ऑटोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पर ऑटोक्रैट्स होते हैं या तो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या पार्टी भी हो सकती है ये क्या करते हैं इनके पास भी सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर होती है ये भी बिल्कुल मुनाकी और इन्हीं तरीकों से काम करते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं जो जैसे हम कहते हैं ना कि कबीले के लोग हैं कबीले के वो लीडर थे लीडर होते होते धीरे धीरे उन्होंने अपना एक्सेशन बढ़ाया और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़े पब्लिक को सिटीजन्स को रूल करना शुरू कर दिया तो ये ऑटोक्रेसी में आते हैं इन्हें ऑटोक्रैट्स कहा जाता है जब भी इनकी सरकार गिर रही होती तो ये क्या करते हैं ये धर्म का नाम लेकर के दंगे वगैरह करा करके अपनी पोजिशन बचा लेते हैं या कोई भी ऐसा इशू सोसाइटी में डाल देते हैं जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटोक्रेसी टाइप के लोग होते हैं आज भी ऑटोक्रेसी है कहाँ है ज्यादातर तो अफ्रीकन कंट्रीज ऑटोक्रैट्स ही हैं और उसके अलावा जो नाम मैंने लिखे हैं वो है मोरक्को ओमन वैटिकन सिटी और इसी टाइप के अदर कंट्रीज जैसे कि तुर्कमेनिस्तान ओके नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज डेमोक्रेसी जो भारत की सरकार है ये काम करती है डेमोक्रेसी फॉर्म में तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल ऑफ द नेशन एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी ऑन द गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जहाँ के लोग देश के लोग हैं जो वो क्या करते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी देते हैं कि आप हमारे ऊपर राज करो आप हमारे लिए नियम कानून पॉलिसीज बनाओ और हमारे बेनिफिट में होगा तभी 
हम आपको वोट देंगे यहाँ पर वोटिंग सिस्टम चलता है यहाँ पर लोगों की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है सिटीजन की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है डेमोक्रेसी में क्या अलाउ है डेमोक्रेसी में अलाउ होता है फ्रीडम ऑफ असेंबली ऊपर की जितनी भी हम लोगों ने अभी शासन प्रणालियों की बात करी रूलिंग सिस्टम की बात करी यहाँ पर ज्यादातर क्या होता था कोई फ्रीडम नहीं दी जाती थी पब्लिक को पब्लिक बिल्कुल यू नो उनमें लिबर्टी नहीं होती थी इक्वालिटी नहीं होता था वो उन सबको एक अलग लेवल में रखा जाता था क्लासिफाई किया जाता था उसी तरीके से उन पर राज किया जाता था मगर डेमोक्रेसी में क्या है फ्रीडम ऑफ असेंबली स्पीच राइट टू वोट माइनॉरिटी राइट्स अब तो बहुत सारे राइट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है मगर ये तो बेसिक चीजें हैं जो डेमोक्रेसी में दी जाती हैं फिर आता है अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन अब डेमोक्रेसी में आप जब भी अगर आपको कभी लिखना पड़ता है तो आपको एक वर्ल्ड नोन वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन वर्ल्ड फेमस कोर्ट हमेशा लिखना चाहिए जो कि अब्राहम लिंकन का है ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यू एस ए इन्होंने क्या लिखा इन्होंने लिखा डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है लोगों के द्वारा है और लोगों के बीच से ही बनाई जाती है मतलब जो लोग हैं उन्हीं में से कोई इलेक्ट होगा लोग उसी को इलेक्ट करेंगे और फिर वो जब इलेक्ट होकर बन जाएगा तो वो उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा तो ये डेमोक्रेसी फॉर्म है तो अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये आता है कभी कभी जीएस क्वेश्चंस क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट वर्ल्ड की कौन सी है तो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट एलपिनजी है एलपिनजी इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड और ये कहाँ पर है ये रशिया पर है ये रशिया में है एलपिनजी इज इन रशिया एंड इट इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट इज नोन एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी यहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी उसके बाद स्विट्जरलैंड को हाउस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है स्विट्जरलैंड को हाउस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है तो आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स याद रखने हैं अब डेमोक्रेसी भी टू टाइप्स की होती है एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाम से ही कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिंगल पर्सन दैट इज पावर्स आर इन हैंड ऑफ पर्सन हु इज नोन एज प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक व्यक्ति है उसके हाथ में सारी पावर्स है मगर वो लोगों के द्वारा चुना जाता है ठीक जैसे कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा सबको लोगों ने चुना था और वो फाइनली प्रेसिडेंट बने तो ये कैसे हुए ये हेड ऑफ नेशन भी हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं क्यों क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी डिस्क्राइब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एडमिनिस्टर द वर्किंग ऑफ नेशन द ग्रुप इज सेट टू बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द हेड इज सेट टू बी प्राइम मिनिस्टर मतलब एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म क्या होता है जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल पूरा इलेक्ट होके जाता है पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्ट किया जाता है और वो क्या करते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं वर्किंग ऑफ द नेशन नेशन के सारे काम का जो वो उसके ऊपर काम करते हैं रूल्स और रेगुलेशन मैनुअल्स बनाते हैं और जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनमें से जो एक हेड चुना जाता है उसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ठीक है इसके बाद हम आते हैं रिपब्लिक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह यूज होगा इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा रिपब्लिक सच रूलिंग सिस्टम इन विच हेड ऑफ नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल एक ऐसा रूलिंग सिस्टम जहां पर नेशन का जो हेड है हेड ऑफ नेशन है उससे लोग इलेक्ट करते हों जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में मैं ब्रिटेन में अभी मैंने आपको बताया कि क्वीन एलिजाबेथ है वो कैसी है वो हेरिडेटरी है उनको लोग इलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन अगर ब्रिटेन का नाम आता है तो हम क्वीन एलिजाबेथ को ही मानते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में अभी आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर होता है उन सबको तो लग रहा होगा वहाँ की एक रानी है तो यही एक जो हम लोग सोचते हैं वही चीज यहाँ पे आ रही है कि जो ब्रिटेन है उसको क्वीन के नाम से जाना जाता है अगर क्वीन ऑफ ब्रिटेन है तो वो हेरिडेटरी है यानी कि लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हो सकती जब वो एक्सपायर होंगी तो उनकी जगह पर उनके वंश की कोई और आएंगी है ना अभी तक तो यही हो रहा क्वीन एज अब वन टू थ्री तो ये क्या है ये रिपब्लिक नहीं है इसका मतलब और इंडिया और यूएसए में होता क्या है 
कि प्रेसिडेंट जो है देश का वो इलेक्ट हो रहा है लोगों के द्वारा चुन के आ रहा है हमारे इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है वहां पर डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है मगर इलेक्ट तो हो रहा है ना इसलिए इंडिया और यूएसए रिपब्लिक भी है मगर ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है तो बेसिक यहाँ पर यही रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल बाय द सिटीजन ऑफ अ नेशन देन दैट कंट्री विल बी कॉल्ड रिपब्लिक ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक बट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ओके कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ब्रिटेन में भी है क्यों क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होने लगा है इलेक्ट होने लगा है प्राइम मिनिस्टर वहां पर भी है अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते कई बार अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ गवर्नमेंट तो हेड ऑफ नेशन क्या है हेड ऑफ नेशन इज अ फॉर्म फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि हेड ऑफ नेशन जो है वो फॉर्मल हेड है हेड तो है मगर उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया के प्रेसिडेंट क्या करते हैं बहुत जब सिचुएशंस खराब होती हैं सिर्फ तभी वो अपने पावर्स का यूज करते हैं बाकी रेगुलर बेसिस पर ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते अपनी पावर को इनकी जगह कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है ऑल द डी फैक्टो आर इन इट्स हैंड सारे डी फैक्टो सारी पावर्स जिसके हाथ में होती है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जैसे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मगर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यूएसए में ये दोनों चीजें यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है वो हेड ऑफ नेशन भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है क्यों क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पद है ही नहीं सो so, आपको आज की क्लास जैसी भी लगी हो उसको लाइक करेगा कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्लास कैसी लगी प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड देन प्लीज 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 Press the bell icon, like it, share it, and subscribe it so that uh, it gives me more boost up to make new and good videos for you. Thank you.